আজকের ক্লাসে আমরা অন্য ধরনের কিছু ভোকেবুলারি শিখব না তো ভোকেবুলারি নিয়ে এত কথার কারণ হলো আমি চেষ্টা করছি আমাদের যাতে বেসিকটা আমরা ভালো হয় যে আমাদের যখন বেসিকটা ভালো হবে তখন আমরা পরের দিকে গিয়ে খুব ভালো করতে পারবো এবং এই যে জিনিসগুলো এগুলো খুবই সহজ আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো পাই চার্ট এর আগে আমরা বেশিরভাগে কথা বলেছি গ্রাফ এবং বার চার্ট নিয়ে তোমরা যারা যেমন আমরা রোজ রাইস যেমন একটা বার চার্টে অথবা ধরো একটা গ্রাফের কথাই চিন্তা করো একটা গ্রাফে যেমন প্রাইস দশ থেকে বিশে উঠলো দশ থেকে পঞ্চাশে উঠলো এ বাড়া কমাটা এরকম দাগ টেনে উপর নিচে উঠে কিন্তু পাই চার্টের ক্ষেত্রে তোমরা যারা পাই চার্ট সম্পর্কে জানো না তাদেরকে বলি পাই চার্টটা হলো একটা গোল যেটা আমরা এখানে তোমাদেরকে দেখাতে পারি পাই চার্টটা হলো কিছুটা তোমরা যারা পিজ্জার মতো এরকম এখানে দেখো দেওয়া আছে এগুলোকে বলা হয় পাই চার্ট যেখানে পার্সেন্টেজ আকারে অনেক কিছু দেয়া থাকে অথবা পার্সেন্টেজ না থাকলেও দেখা যায় এখানে টোটাল কথা হলো একশো ভাগ থাকবে একশো ভাগে বিভিন্নভাবে ভাগ থাকবে বাইশ পার্সেন্ট এত অথবা বাইশ অংশ সো এইভাবে পোর্শন আকারে ভাগ করা থাকে পাই চার্ট তো পাই চার্ট এর জন্য আমাদের কিছু ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকতে হয় যেগুলো আমরা খুব সহজে অনেক ক্ষেত্রে টেবিলের জন্য ব্যবহার করতে পারি তো পাই চার্টের প্রথম যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদেরকে জানতে হবে সেটা হলো পার্সেন পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজেস পার্সেন্টেজটা আমরা সেটা অনেক সময় আমরা লিখতে পারি প্রোপোর্শনস এটার একটা আমরা দ্য প্রোপোর্শন অফ দ্য পার্সেন্টেজ অফ সো এগুলো শেখার কারণ হলো তুমি বারবারই যদি পার্সেন্টেজটাকে লিখো তাহলে তোমার যে আমরা জানি যে টাস্ক ওয়ানে আমরা বেশি একই জিনিস বারবার লিখতে পারবো না তাহলে বোঝা যাবে যে আমাদের ভোকাবুলারি লিমিটেড তো এখন এই জিনিসটাকে ঘোরানোর জন্য বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করা যায় যেমন এ লার্জ নাম্বার অফ পিপল ওভার এ কোয়ার্টার অফ পিপল এ স্মল মাইনরিটি এ সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপল লেস দ্যান এ ফিফথ সো এখানে আজকে আমরা শিখব কিভাবে আমরা এগুলো আসলে এখন তো আমরা আমি শুধু বলছি কিভাবে আমরা এগুলো শিখতে পারি আজকে আমরা এটা দেখব তো চলো আমরা এগুলো দেখি কিভাবে আমরা শিখতে পারি এখানে দেখো 